അമൃതാത്മാക്കളെ നമ്മൾ അനേകം അനേകം സംവത്സരങ്ങളിലൂടെ ഭാരതീയ ഋഷി പാരമ്പര്യം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് കൈമാറി വന്ന ആയുർവേദ തഥ്യകളെ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കണക്കാക്കി നമ്മുടെ അമ്മമാർ ഗൃഹങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു ഏതു വിധത്തിലവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ ആരോഗ്യപൂർണമാക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിസ്തൃതമായ ഒരു വിവരണം നമുക്കുണ്ട് പാശ്ചാത്യ ഭരണവും അതിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്ന സന്ദേശങ്ങളും അതിനുപോൽബലകമായി അതിനുപോൽബലകമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഇതിവൃത്തങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ആധുനികർ ഇതിനെ പഠിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഈ അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഈ വസ്തുതയെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയങ്കരരായ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ജ്വരമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ജ്വരത്തിൻ്റെ അനേക ഔഷധങ്ങൾ അനേക ജ്വരവിധാനങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നാം ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമുക്കതിലെ തുടരാം മയൂരശിഖ മൈലാട്ടി എന്നും പറയും മയൂരശിഖയും വിഷ്ണുക്രാന്തിയും കൂടി അരച്ച് തേച്ചാൽ പനി ശമിക്കും മൈലാട്ടി മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാവുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് എന്നാൽ മൈലാട്ടി കൂടുതലായി കാണുന്നത് മരുത്വാമലയിൽ ആണ് മയൂരശിഖ വിഷ്ണുക്രാന്തി രണ്ടും കൂടി അരച്ച് തേച്ചാൽ പനി ശമിക്കും കടലാടി കയ്യിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിയാൽ പനി പോകും കടലാടി പറിച്ച് കയ്യേൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിയാൽ പനി പോകും അകത്ത് കഴിക്കണം എന്നില്ല വളരെ രഹസ്യമായ ഔഷധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പനി പോകുന്നതിന് കടലാടി കടലാടി പ്രത്യേകിച്ചും കൃമിജങ്ങളായിരിക്കുന്ന പനിക്കും വളരെ നല്ലതാണ് ആകന്തുക ജ്വരത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് കടലാടിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ കൃമികൾ സൂക്ഷ്മോപജീവികൾ എല്ലാം പോകും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ് പൂവാൻ കുറുന്തില വെളുത്തതെന്നും കറുത്തതെന്നും രണ്ട് തരമുണ്ട് വെളുത്ത പൂവാൻ കുറുന്തില വേര് വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പറിച്ച് കാതിന്മേൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിയാൽ ചാതുർത്ഥിക ജ്വരം ശമിക്കും അകത്ത് കഴിക്കേണ്ട വെറുതെ പറിച്ച് കാതിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിയാൽ മതി വേള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് കാട്ടുകടുക് എന്ന് പറയും വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് വേള പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് കുരുമുളകും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചു കുടിച്ചാൽ 
ജ്വരം പോകും ഇത് കുളിരും മാറാൻ നല്ലതാണ് പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ പറമ്പിൽ ധാരാളമായി വേളയുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് കിളുത്ത് കയറുന്നത് ആ വേള പറിച്ച് ചതച്ച് ചെവിയുടെ മേൽക്കാതിനുള്ളിൽ വെച്ചാൽ കാതിനിടയിൽ തിരികെ വെച്ചാൽ എല്ലാ തലവേദനയും കഫക്കെട്ടും മാറും അതുകൊണ്ട് വേള വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് വേളയും കുരുമുളകും ചേർത്താണ് കുടിക്കേണ്ടത് നാല് നാൾ കഴിച്ചാൽ മതി പനി എന്നേക്കുമായി പോകും കടുക് ചുക്ക് ദേവതാരം കടുക് ചുക്ക് ദേവതാരം ഇത് മൂന്നും കൂടി അറുപത് ഗ്രാം എടുക്കുക ഇരുപത് ഗ്രാം വീതം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് കുടിച്ചാൽ പനി മാറും ഇതിൽ രുചി ഉണ്ടാകാനും ഇത് നല്ലതാണ് പനിയുള്ളവർക്ക് രുചി കെടും അതിന് ഇത് നല്ലതാണ് സാധാരണ പനി വരുമ്പോൾ ചിലരിലെങ്കിലും അത് ഹൃദയത്തെ ചെറുതായി ബാധിക്കും പനി കഴിയുമ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസ് ആമവാദ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ആഗമനം പ്രത്യേകിച്ച് പനിക്ക് നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആഗമനത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു സാഹിത്യം അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ആരോഗ്യമെന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവിതചര്യ കൊണ്ടല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടേറെ സാഹിത്യകാരന്മാർ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാര്യമായ പഠിപ്പില്ലാത്തയവർ പ്രാചീന സമ്പ്രദായങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയുമാണ് പൂർവ്വപക്ഷമാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് അവർക്ക് പോലും നിശ്ചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു പുരോഗമനം അതിൻ്റെ നന്മകളെ കാണാതെ അതിലെ വ്യക്തികൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകളെ മാത്രം ആധാരമാക്കി അവ അശാസ്ത്രീയങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയുണ്ടായി അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്ന് പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ നവസാഹിത്യകാരന്മാർ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ സാഹിത്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പനി വന്ന് മരിക്കുന്നവരെ നിരന്തരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ കയ്യിലാണ് പനിക്കുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔഷധങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെന്നും അത് ടൈം ടെസ്റ്റഡ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരം ആയിരം കുട്ടികളെ പനിയിലേക്ക് നയിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന സാഹിത്യം ജനങ്ങളിൽ ഉളവാക്കിയ ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും വളരെ വലുതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം വളരെ കൂടുകയുണ്ടായി 
ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പനിയെ ഒപ്പിയെടുക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ളതായ വിചാരങ്ങൾ ആദ്യകാല ഔഷധങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മുറുക്കാൻ കടയിൽ നിന്ന് വരെ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുകയും അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അവബോധമില്ലാതെ അവയുടെ ശുദ്ധിപ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാതെ അവയൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിച്ചപ്പോൾ ഔഷധങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തികളും അവരുടെ പരമ്പരയും എങ്ങനെയാണ് രോഗാതുരമായത് എന്നൊരു പഠനം നമുക്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എടുക്കേണ്ടതാണ് എത്രത്തോളം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിനിഷ്ണാതങ്ങളായ മേഖലകളിലൂടെ ഒട്ടേറെ ഔഷധങ്ങൾ കഴിച്ച് കടന്നുപോയ തലമുറ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആദ്യകാല മരുന്നുകളിൽ എത്ര എണ്ണം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഇവയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് രസാവഹമാണ് അത്തരമൊരു ഗവേഷണം നമുക്കില്ലാത്തിടത്തോളം ജനതയെ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവ അവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നുമുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ പാർശ്വഫലങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവയും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വീര്യം കൂടിയവയും ഒക്കെയായ വയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആതുര സംസ്കൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരാരോഗ്യ സംസ്കൃതിയിലേക്ക് സുവ്യക്തമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പന്ഥാവിലാണ് ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ അവ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചും വൃക്കയെക്കുറിച്ചും എതിർത്തിനെക്കുറിച്ചും ലിവറിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വ്യക്തമായ ധാരണ പുലർത്തിയാണ് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓരില വേര് ദേവതാരം കടുക്കത്തോട് നെല്ലിക്കത്തോട് ചുക്ക് ഓരില വേര് പനി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പുരുഷനിൽ പുരുഷഗ്രന്ഥിയെ പ്രോസ്ട്രേറ്റിനെ എങ്ങനെ ബാധിച്ച് പലവിധത്തിൽ രോഗങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാം ഒരു പനി വരുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തെയൊക്കെ ആ പനി എങ്ങനെ ബാധിക്കാം ആന്ധ്രത്തെ കുടലിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാം ഇതിനെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കി ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാമെന്ന് ആസ്പദമാക്കി ആണ് യോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏക ഔഷധങ്ങൾക്ക് പകരം യോഗ ഔഷധങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പല പാർശ്വഫലങ്ങളും മാറത്തക്ക വിധമാണ് ആചാര്യന്മാർ ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് അവയൊക്കെ ചേർത്ത് ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല ഒന്ന് പല മരുന്നുകളും ഒരു യോഗത്തിൽ ദുർലഭമാണ് കിട്ടാൻ പ്രയാസം രണ്ട് അവയെല്ലാം വേണ്ട അളവിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഔഷധം പഴയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുകൊണ്ട് 
ക്ലാസിക്കലായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാചീന ഔഷധ യോഗങ്ങളെ എടുത്ത് ദുർലഭമായ ഔഷധങ്ങളെ തള്ളി സുലഭമായി കിട്ടാവുന്നവയെ എടുത്ത് പല മരുന്നുകളും ഉണ്ടാക്കി അവ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണെന്ന മട്ടിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ആധുനിക ഔഷധ ശാഖയിൽ എന്ന പോലെ പേറ്റൻറ് മരുന്നുകളായി ഇറക്കുന്നത് വളരെ താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേണ്ട അളവിൽ എല്ലാ മരുന്നുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ പല യോഗങ്ങളും ക്ലാസിക്കൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്മാർ വന്ന് പല ഡോക്ടർമാരെയും കണ്ടു പറയുമ്പോൾ അവ ക്ലാസിക്കലായി കഷായമായോ ലേഹ്യമായോ ഇറക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനേകം മടങ്ങ് വില മാർക്കറ്റിൽ മത്സരമില്ലാതെ വിൽക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർമാരും രോഗികളും നോക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനും കഴിക്കാനും പറ്റും ഫലമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഇന്നുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നു തന്നെയില്ല ഇത്തരത്തിലെല്ലാം നാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചില യോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാവഹമാണ് പ്രാചീനർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള യോഗങ്ങൾ ഓരില വേര് ദേവതാരം കടുക്ക നെല്ലിക്ക ചുക്ക് എല്ലാം കൂടി അറുപത് ഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് അതായത് കഷായം വെച്ച് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം തേനും പഞ്ചസാരയും മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ സകല ജ്വരവും പോകും ദേവതാരം കടുക്ക നെല്ലിക്ക ചുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മരുന്നെല്ലാമായി ദേവതാരം കടുക്ക നെല്ലിക്ക ചുക്ക് ഓരില വേര് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുവേലിയും ആടലോടക വേരും ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് ശർക്കരയും തേനും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ജ്വരമെല്ലാം ശമിക്കും ദേവതാരം കടുക്ക നെല്ലിക്ക ചുക്ക് ഉരുലവേര് ഇരുവേലി ആടലോടക ഇത്രയുമാണ് കഷായ യോഗം ശർക്കരയും തേനും മേമ്പൊടിയാണ് എല്ലാ ജ്വരവും ശമിക്കും ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇല ഉമ്മം വെളുത്തതും കറുത്തതുമുണ്ട് ഇവിടെ കറുത്തവും ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് ആവടക്കിൻ്റെ ഇല ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇല ആവണക്കില വെളുത്ത ആവണക്കിൻ്റെ ഇല കരിനൊച്ചിയുടെ ഇല വെള്ളത്തുളസി അതിൻ്റെ ഇല ഇവ മോരിലരച്ച് ഒരു നെല്ലിക്ക പ്രമാണം ഗുളിക ഉരുട്ടി വെച്ച് ചാതുർദ്ധിക ജ്വരത്തിൽ കൊടുത്താൽ ജ്വരം തീർത്തു പോകും ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇലയും ആവണക്കിൻ്റെ വെളുത്താവണക്കിൻ്റെ ഇലയും കരിനൊച്ചിയുടെ ഇലയും വെള്ളത്തുളസി ഇലയും നല്ല മോരിലരച്ച് നെല്ലിക്ക പ്രമാണം ഗുളിക ഉരുട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ചാതുർദ്ധിക ജ്വരത്തിന് നല്ലതാണ് പഴയ ആളുകൾ എലിപ്പാഷാണ് പത്ത് ഭാഗം മയിൽ തുത്ത് ഇവ ഉമ്മത്തിൻ നീലരച്ച് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ ഗുളികകളാക്കി അത് 
ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇലനീരിൽ അരച്ച് ഗുളിക ഉരുട്ടി വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസം ശർക്കര ചേർത്താണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ശുദ്ധിയും മറ്റും അറിഞ്ഞാലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പഴയ അമ്മമാർക്ക് അതിൻ്റെ ശുദ്ധിയൊക്കെ അറിയുമായിരുന്നു ഗോമൂത്രത്തിൽ വറ്റിച്ചും എള്ളെണ്ണയിലും മോരിലും മറ്റും വറ്റിച്ചും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം അവർ ശുദ്ധി ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു സിങ്കും അതിൻ്റെ സംയുക്തങ്ങളും ഒക്കെ ചേരുന്ന പാഷാണ വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പലതുണ്ട് തൊട്ടിപ്പാഷാണം വെള്ളപ്പാഷാണം ഒരുപാടുണ്ട് ആഴ്സനിക്കിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും ഒക്കെ പല വകഭേദങ്ങളായ ഈ പാഷാണങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുപയോഗിക്കുവാൻ പഴയ അമ്മമാർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റു മരുന്നുകൾ ധാരാളമുള്ളത് കൊണ്ട് അവ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഗന്ധകം അതും ശുദ്ധി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ചട്ടി ഒരു കലത്തിൽ പാലൊഴിച്ച് മുകളിൽ തുണി കെട്ടി അതിൽ ഗന്ധകമിട്ട് മുകളിലൊരു കലം കമത്തി വെച്ച് ശീലമൺ ചെയ്ത് തീ കത്തിച്ചാൽ ഗന്ധകം ചെറിയ ഉരുളകളായി പാലിലേക്ക് വീഴും അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗന്ധകം ശുദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിലയിലായി അങ്ങനെയുള്ള ഗന്ധകം തുമ്പ പെരുങ്കായം ചായല്യം പോത്തിൻ കൊമ്പ് ഇവ കൊണ്ട് പുകയേൽപ്പിക്കുക ഗന്ധകത്തെ പുകയേൽപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ആ പുക പുറത്തു പോകാതെ വേണം ആ പുക കൊള്ളിച്ചാൽ എല്ലാ പനിയും മാറും അനേകം അനേകം ഔഷധങ്ങൾ ഓരോ രോഗത്തിനും കൃത്യമായി ഔഷധങ്ങളെ നിർണയിക്കുകയും മാനവസുഖത്തിനായി അവയെ വിവരിച്ചു തരികയും ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ അമ്മമാർക്ക് നമുക്ക് നമോവാകം അർപ്പിക്കാം